హాయ్ ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ టు మై ఛానల్ నేను పార్వతి కొంతల ఈరోజు నేను స్పైసీగా చికెన్ ఫ్రై చేసి చూపించబోతున్నాను దానికి కావాల్సిన పదార్థాలు చూసేద్దాం ముందుగా చికెన్ అండి సన్నగా తరిగి పెట్టుకున్న ఉల్లిపాయ పచ్చిమిరపకాయ ముక్కలు అల్లం వెల్లుల్లిపాయలు ఉప్పు కారం పసుపు కొత్తిమీర కరివేపాకు మసాలా సామాన్లు ఈ మసాలా సామాన్లు ఏంటంటే దాల్చిన చెక్క జీలకర్ర ధనియాలు మిగతా మసాలా సామాన్లు అండి ఈ మసాలాకి స్పెషల్ ఇంగ్రీడియంట్ అండి ఇది ఈ మిర్చి ఎందుకంటే ఇది వేరే వేరే ప్రాంతాల్లో స్పెషల్గా ఇది మసాలా సామాన్లో వాడుతుంటారండి ఇది చికెన్కి మనకు మంచి కలర్ వస్తుంది మంచి స్పైసీనెస్ వస్తుందండి చాలా బాగుంటుంది ఇది వేసుకోవడం వల్ల ఇప్పుడు చికెన్ తీసుకొని కారం వేసుకోవాలి ముందుగా కలిపి పెట్టుకుంటేనే బాగుంటుందండి నేను సరిపడేంత కారం వేసుకుంటున్నాను మీ ఆప్షన్ తగ్గట్టు మీరు కూడా వేసుకోండి ఈ ఉప్పు ఉంది కదండి దీన్ని నేను రాళ్ళ ఉప్పు తీసుకున్నానండి ఎందుకనంటే సాల్ట్ కంటే ఈ రాళ్ళ ఉప్పు అనేది ఆరోగ్యానికి చాలా మంచిది ఉప్పు కూడా వేసుకుంటున్నాను సరిపడినంత ఉప్పు కూడా వేసుకొని దీన్ని కలిపేసుకోవాలండి ఇలాగా ఇదిగో కలిపేసుకున్నాను నేను బాగా ఇప్పుడు ఈ మసాలా సామాన్లు ఈ అల్లం వెల్లుల్లిపాయలు మిక్సీ పట్టుకోవాలి వీటిని ముందుగా కళాయి పెట్టుకుని కాస్తంత వేడి చేసుకోవాలి ఇలా చేసుకుంటే మనకు త్వరగా పౌడర్ అవుతుందండి ఇలా వేపిన వల్ల ఈ మసాలా సామాన్ల నుంచి మంచి స్మెల్ అనేది మనకి వస్తుందండి కాస్తంత వేడికి వేడి చేసుకుంటే చాలు లో ఫ్లేమ్లో చక్కగా వేయించుకుని చిన్న కలర్ వచ్చేంత వరకు వేపుకోవాలి చూసారా ఈ విధంగా ఇప్పుడు స్టవ్ ఆఫ్ చేసుకుని వీటిని ఒక కప్పులోకి తీసుకోండి ఇప్పుడు గ్రైండ్ చేసుకుని మెత్తగా పౌడర్ చేసుకోవాలండి చూసారా ఈ విధంగా ఈ సామాన్లన్నింటినీ పౌడర్ చేసేసాను ఇందాక చూపించిన విధంగా అల్లం వెల్లుల్లిపాయ కూడా పేస్ట్ చేసేసాను ఇప్పుడు స్టవ్ మీద పిండి పెట్టుకుని ఫ్రైకి సరిపడేంత ఆయిల్ వేసుకోవాలి నాన్ వేస్ కాబట్టి కాస్త ఎక్కువే వేసుకుంటున్నాను ఆయిల్ వేడెక్కింది మనకు ఇప్పుడు తరిగి పెట్టుకున్న ఉల్లిపాయ పచ్చిమిరపకాయ ముక్కలు వేసుకొని వేయించుకోవాలి త్వరగా వేగిపోవాలనుకుంటే కనుక దీంట్లో చిటికెడు సాల్ట్ వేసుకొని వేయించుకున్నారంటే త్వరగా కలర్ వచ్చేస్తాయండి ఉల్లిపాయ ముక్కలు చూసారా ఇవి మనకు వేగుతున్నాయి దీంట్లో కాస్తంత కరివేపాకు ఎందుకంటే చికెన్ నీచు వాసన రాకుండా ఉంటుందండి కరివేపాకు కాస్తంత పసుపు వేసుకున్నామంటే నాన్ వెజ్ కర్రీస్ ఏమైనా సరే మనకు నీచు వాసన రాకుండా ఉంటాయి ఇలా వేసుకొని కాస్తంత ఫ్రై చేసుకోవాలి అది ఈ ఉల్లిపాయలు మనకు కాస్తంత రెడ్ కలర్ వచ్చి 
వచ్చే వరకు వేయించుకుంటే కర్రీ టేస్ట్ బాగుంటుందండి చూసారా మనకు వేగిపోయినాయి ఉల్లిపాయలు ఇప్పుడు దీంట్లో చికెన్ వేసుకుందాం కలిసేంత వరకు బాగా కలుపుకోవాలి ఇంట్లో ఇప్పుడు అల్లం వెల్లుల్లిపాయ పేస్ట్ వేస్తున్నాను ఇప్పుడు ఈ అల్లం వెల్లుల్లిపాయ పేస్ట్ వేసిన తర్వాత ఈ చికెన్ బాగా కలుపుకోవాలి ఇలా కలిపేసుకుని మీడియం ఫ్లేమ్ మీద పెట్టుకుని ఫ్రైకి ఏదైనా సరే ఎప్పుడైనా పెద్ద మంట మీద పెట్టుకోకుండా మీడియం సైజులో పెట్టుకుని మనం వేయించుకున్నామంటే మాడిపోకుండా బాగా వస్తుంది ఇప్పుడు దీన్ని మూత పెట్టేద్దామండి మూత పెట్టి మీడియం ఫ్లేమ్ మీద వేయించుకోవాలి చూద్దాం వేగుతుంది ఇప్పుడు దీన్ని ఒకసారి కలుపుకోవాలి అటు ఇటు బాగా కలుపుకుని ఈ ఆవిరికి చికెన్ ఉడకడం కోసం బాగా కలుపుకుని మళ్ళీ మూత పెట్టుకొని ఉడికించుకోవాలండి మధ్య మధ్యలో చూసుకుంటూ కలుపుకుంటూ ఉండాలి మాడిపోకుండా ఈ వాటర్ అంతా బాగా ఇంకిపోవాలండి మనకి ఇప్పుడు ఇందాక స్పెషల్గా రెడీ చేసుకున్నాం కదండి స్పైసీ మసాలా పౌడర్ అండి దీన్ని వేసేసుకోవాలి దీనిపైన కాస్తంత కొత్తిమీర వేసుకొని బాగా కలుపుకోవాలి ఈ పౌడర్ వల్ల మనకు ఫ్రైకి మంచి కలరు మంచి స్పైసీనెస్ వస్తుంది దీన్ని స్టార్టింగ్లోనే వేయకూడదు కాస్త అన్నం వెల్లుల్లిపాయ వేసిన తర్వాత కాసేపు తర్వాత వేసుకోవాలి అప్పుడే మనకు మంచి ఫ్లేవర్ వస్తుందండి దీంట్లో వాటర్ అంతా ఇంకిపోయేంత వరకు చక్కగా వేయించుకోవాలి మూత పెట్టేద్దాం చూద్దామండి చూసారా ఆయిల్ మనకు చుట్టూ తేలుతుంది అంటే చికెన్ దగ్గర పడుతున్నది
ఫ్రై అంటే అసలు వాటర్ అనేది లేకుండా దగ్గరికి చక్కగా వేయించుకుంటేనే బాగుంటుందండి మూత పెట్టేసుకోవాలి చూద్దామండి చూసారా మనకి దగ్గర పడిందండి వాటర్ అంతా అయిపోయింది దగ్గరికి ఫ్రై అయిపోతుంది మనకి ఈ మసాలా పౌడర్ వల్ల మంచి స్మెల్ కూడా వస్తుంది చికెన్ ముక్కలు ఉడికినాయో లేదో చూసుకోవాలి చూసారా చాలా స్మూత్గా ఉడికేసింది ఇది మనకు రెడీ అయిపోతుందండి ఇప్పుడు జస్ట్ ఒక ఫైవ్ మినిట్స్ పెట్టుకుందాం మూత ఎక్కడ వాటర్ అనేది లేదు బాగా ఫ్రై అయిపోయిందండి మనకు ఇది మనకు రెడీ అయిపోయింది స్టవ్ ఆఫ్ చేసుకొని దించేసుకుందాం స్పైసీ స్పైసీ చికెన్ ఫ్రై రెడీ అయిపోయిందండి దీని మీద కాస్తంత కొత్తిమీర చల్లుకుని మీకు నచ్చే విధంగా గార్నిష్ చేసుకుని చపాతీలో కానీ రైస్లో కానీ తీసుకున్నారంటే సూపర్గా ఉంటుందండి ఓకే అండి మీకు కనుక వీడియో నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి సబ్స్క్రైబ్ చేసి ప్రక్కనున్న బెలైకాన్ని యాక్టివేట్ చేయండి మరిన్ని వంటలతో మీ ముందు ఉంటాను అంటిల్ దెన్ టేక్ కేర్ అండ్ బాయ్ థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్